சினிமா விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேற்று நம்ம கேமராமேன் பி சி ஸ்ரீராம் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கௌதம் மேனனோட வெப் சீரீஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போறேன் இது வந்து அமேசானுக்கு இருக்க போற வெப் சீரீஸ் ஸோ வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நான் வந்து ஒர்க் பண்றதுக்காக ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் போட்டிருந்தாரு ஏன்னா சைகோ படத்திலேயே அவர் கமிட் ஆகி ஒரு கொஞ்ச நாள்லயே வந்து அவருக்கு ஒரு அலர்ஜி அப்படின்றனால அந்த படத்தை அவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியல அவரோட அஸ்டண்ட் தான் அந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப நாளாகவே வந்து அவர் ஆமா ரொம்ப நாளாகவே அவர் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணாத ஒரு இதுல தான் இருக்காரு ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ல தான் அவர் இருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு ஆஃபர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன்னா வந்து அவர் வந்து படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு புது டேரக்டர் கூட ரெமோ படத்துல புது டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவர் ஸ்கிரிப்ட பாக்குறது அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு விஷுவல வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா கொடுக்க முடியுன்றத பார்த்துட்டு தான் அவர் கமிட் பண்ணுவாரு ஸோ அப்படி வந்து புது களம் வெப் சீரீஸ் அப்படின்றது நான் வந்து அவர் எடுக்கிற பிரம்மாண்டமானதுனா வந்து தியேட்டர்ல பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் ஸோ வெப் சீரீஸுக்குமே அவரோட அடாப்ட் பண்ணி அவரோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு அதை நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒரு படமும் கமிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கௌதம் மேலோட வெப் சீரீஸ் அப்படின்றதே இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது ஏன்னா வந்து அவரோட லைனை பார்த்த அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பெரிய பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் கதை சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆமா இவன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்குமே ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தகவலும் இருக்கு சூர்யாவுக்கு வந்து கமல் காதம்பரின்னு ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு வி டிவி டூக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படி வந்து பல படங்கள் அவர் கையில இருக்கிறப்ப வெப் சீரீஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருக்கு ஸோ குயின் படத்தோட இரண்டாம் பாகமாக தான் இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் நேற்று கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா வந்து குயின் வெப் சீரீஸ் செகண்ட் பார்ட் எடுக்க போறாங்கன்னு ரமே கிஷன் வேற ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றனால ஸோ அதுதான் இதுவா அப்படின்ற கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க பட் ஆனால் அது இது கிடையாது ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த வெப் சீரீஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மத்தகம் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறதா ஒரு தகவல் வந்திருக்கு மத்தகமா ஆமா ஸோ மத்தகம்னா என்ன அப்படின்னா யானைகள்ல வந்து பல வகைகள் இருக்குல்ல காட்டுல இருக்கிற யானை அது காட்டுல இருக்க யானையே கும்கி யானைன்னு அத அதை அடக்கிறதுக்கு கிரைன் பண்றதுக்கு கும்கி யானைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோயில்ல இருக்கிற யானை ஸோ வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு அதுல வந்து முன்னாடி நம்ம மன்னராட்சி காலத்துல எல்லாமே போருக்கு வந்து குதிரைப்படை யானைப்படை அப்படின்னு தனித்தனியா எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அப்படி யானை படைக்குன்னு சில யானைகளை வந்து தேர்வு பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ அந்த போர் யானைகளோட தலைக்குதான் மத்தகம் அப்படின்னு பேர் இருக்கான் ஓஹோ ஸோ அப்படின்னா ஒரு ஆக்ரோசமான ஒரு போலீஸா இந்த வரப்போ அந்த மாதிரி ஒரு போர் யானையோட குணம் கொண்ட ஒரு ஹீரோட கேரக்டரா தான் அது இருக்கும் ஸோ அதுக்குதான் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பேர் ஏன்னா அவரு பேருமே ரொம்ப யூனிக்கா தானே அவர் செலக்ட் பண்ணுவாரு ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்படி வந்து மத்தகம் அப்படின்ற பேருமே கேட்ட உடனே மத்தகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கல்ல ஸோ அப்படி ஒரு பேரா தான் இருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சதப்பயுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாவும் இருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்றப்பயுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ஒரு <laughs> 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 ரெண்டுபேரும் <laughs> 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 இருக்கும் அப்படின்ற அப்டேட் எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரும் வந்தோடனே நம்மளும் சொல்லிடலாம் 
கீத கோவிந்தம் படத்தை எடுத்த பரசுராம் வந்து மகேஷ் பாபு வச்சு ஒரு படம் பண்றாரு சர்க்காரு வாரி பாட்டா அதுதான் அந்த படத்துடைய டைட்டில் அவர் மகேஷ் பாபுடைய அப்பா பிறந்த நாளுக்கு வந்து அந்த படத்துடைய டைட்டிலோட சேர்த்து அந்த லுக்கையும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கையும் வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனா இதுல ஹீரோயினா யாரு நடிக்க வைக்கிறது அப்படின்றதான் ஒரு பெரிய சவாலா இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு சொல்லணும் நடுவில் வந்து கேர் அத்வானிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு ஏற்கனவே இவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருக்கிறதுனால கேர் அத்வானி நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான தகவல் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் தகவல் வந்தது இப்ப என்ன அப்படின்னா கீர்த்தி சுரேஷ கமிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த படத்துல மகேஷ் பாபுக்கு ஜோடியா அப்படின்றதுதான் தகவல் சோ ஏற்கனவே வந்து சர்க்கார் வாரிபாட்டாவுடைய கதை என்ன மாதிரியான ஒன்லைன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்க்கார்லயுமே கீர்த்தி சுரேஷ் தானே ஓ அப்படி ஓகே சோ ஏன்னா மகேஷ் பாபு நடிச்ச ஒரு சில நிறைய படங்கள் வந்து ஒக்கடு போக்கிரி இதெல்லாமே வந்து தளபதியும் பண்ணியிருக்காரு சோ அந்த ஒரு கனெக்ட் வேற இருக்கு சர்க்கார் சர்க்காரும் வாரிபாட்டா போட்டாங்க <laughs> ஒரு பத்து மணிக்குலாம் படம் வந்துருச்சு ஸோ வந்து நேற்று நைட்டே படமும் பார்த்துட்டேன் ஸோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு த்ரில்லராக இருந்தது நிறைய இடங்களில் வந்து அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தெரியாமல் கொஞ்சம் நல்லாவே எடுத்திருந்தாங்க ஆனால் படம் ஆரம்பித்த முதல் அரை மணி நேரமும் சரி முடிய போகிற கடைசி அரை மணி நேரமும் சரி ரொம்ப வந்து இழுத்த மாதிரி இருந்துச்சு முதல் அரை மணி நேரம்லாம் என்ன என்ன நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி தெரியாமல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த சார்லி சாப்ளின் கேரக்டர் நம்ம பார்த்துட்டு போன ட்ரெய்லர்லாம் அந்த கெட்டப்ல இருக்கிற அந்த வில்லன் கேரக்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா இருந்தது ஆஹ் படமுமே ஒரு அந்த அந்த இடப்பட்ட அந்த ஒரு மணி நேரம் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாவே போச்சுன்னு சொல்லலாம் மிக்சடு ரிவியூஸா வருதுப்பா ஆமா கொஞ்சம் ஏன்னா அதான் சொல்றேன் படம் ஆரம்பிச்ச அந்த ஏன்னா வந்து பல படங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் சரியில்லைனா கூட செகண்ட் ஆஃப் முடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் திருப்தியா முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மூடோடய வெளியே வரும் உள்ள தேட்டர் எல்லாமே ஸோ ஆனா அந்த ஒரு பினிஷிங் மூடு இதுல இல்லையோ அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து எல்லா சைக்கோ திருளர் படத்துலயுமே சைக்கோ வந்து பல கொலைகள் பண்ணுவாரு வித்தியாசமா கொலை பண்ணுவாரு என்னென்னமோ பண்ணுவாரு அதை அதை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ட்ரி நடக்கும் அப்படி இப்படின்னா அந்த சைக்கோ பிடிக்கிற வரைக்கும் படம் பயங்கர வேகமா போகும் பயங்கர விறுவிறுப்பா போகும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சைக்கோ ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவான் தெரியுமா நான் ஏன் அதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அது கேட்டதுக்கப்புறம் டொங்கின் ஆயிரும் பல படங்கள் அப்படின்னா இதுலயுமே அது சொல்ற அந்த ஏன் இந்த சைக்கோ இதெல்லாம் பண்ணான்றது காரணம் சொல்லும் போது இது என்னடா இது ஜெய்சங்கர் காலத்து கதையாவில இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு கட்டத்துல யோசிக்கிற மாதிரி போயிடுச்சு பட் ஆனா வந்து அந்த அந்த மேக்கிங்கா இருக்கட்டும் அந்த சினிமாட்ராபி ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது படத்துல ஸோ வந்து அது நல்லா இருந்தது அந்த அந்த இடப்பட்ட அந்த ஒரு மணி நேரமே ரொம்ப திருள வந்து கட்ட அந்த குறிப்பா அந்த இன்டர்வல் டைத்துலயுமே அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருந்தது ஸோ அது எல்லாமே அந்த அது கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை அது நம்ம அந்த சீட்டேஜ் கா இதுன்னு சொல்லுவோம்ல திருளன்னு சொல்லுவோம்ல ஆமா அது எல்லாமே அந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் இருந்தும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மிச்சருக்கு அந்த ஒரு மணி நேரத்தையுமே நல்லா அவங்க செலவு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபிளாஷ் பேக் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நியாயமா இருந்திருக்கும் படமும் அதாவது இந்த ரெண்டு மணி நேரமும் வந்து சீட்டோட நுண்ணிலேயே உட்கார்ந்துருக்கணும்ன்ற இருக்கணும் இல்ல அப்படிதான் கீர்த்தி சுரேஷ் ரொம்பவே சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க அவங்களோட அந்த மெச்சூரான ஆக்டிங் இல்ல தெரிஞ்சது ஏன்னா வந்து அவங்க நடிகை திருவம் படத்துக்கு அப்புறமே ரொம்ப சூசியா தானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே அதுல வந்து இந்த இந்த படம் வந்து அவங்க அவங்களோட நடிப்புக்கு உண்மையிலேயே ஒரு நல்லதா இருந்தது பட் ஆனா வந்து லாஜிக் மீறர்கள் எல்லாம் இருக்கும்ல நம்ப முடியாத சீன்ஸ் அவங்க கன்சீவா இருக்காங்க எட்டு மாசம் கன்சீவா இருக்காங்க அவங்க எதுக்கு இந்த அட்வென்ச்சர் எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்ற இதெல்லாமே நம்மளுக்கு இருந்தாலுமே வேணுமே எட்டு மாசம் கர்ப்பிணியோட ஒரு ஒரு லேடி வந்து காட்டுக்குள்ள போறாங்கனாலே ஒரு பதவி பொறுத்து கொள்ள நம்மளுக்கு அப்படி அதை கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிதான் அது அந்த அந்த பதவி ஒட்டிக்கு சேர்த்த வர மற்றபடி அந்த அந்த கேரக்டராவோ இல்ல அந்த மேக்கிங்லயோ அந்த பதட்டம் வந்து வரல இதுதான் அதுக்கான காரணமாவும் இருந்துச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு மிக்சி ட்ரீவ் தான் வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு பா ஒன் டைம் வாட்சபுளாக தான் இருக்கு ஸோ பல பேருக்கும் பிடிக்கும் இந்த த்ரில்லர் படம் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் படமும் பிடிக்கும் ஸோ வந்து நேரமே நம்ம ஆடியன்ஸ் பல பேர் படம் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இன்பாக்ஸ் நேர்கள் படம்
திருச்சூர்ல இருக்க ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காரு ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நேத்து வந்து அந்த அவருடைய சிகிச்சை பலன் இன்றி நேத்து நைட்டு வந்து அவருடைய உயிர் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதா ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லா ரொம்ப சோகத்துல இருக்கு அப்படின்றதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை சச்சின் சினிமாவே பார்த்த அப்படின்னா அடுத்தடுத்து இழப்புகள் தான் தமிழ் தமிழ்லயுமே நிறைய பேர் இறந்திருக்காங்க தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி அப்படின்னு ஸோ அடுத்தடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி இந்தியன் சினிமாவுக்கே ஒரு பெரிய இதுவாக தான் இருக்கு கரெக்ட் ஏன் சச்சி யாரு ரெண்டு படம் தான் எடுத்துருக்காரு ஏன் அவ்வளவு ஸ்பெஷல் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அன்னைக்கு சோழ சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எட்டு வருஷம் வந்து ஒரு கோர்ட்ல கிரிமினல் லாயரா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாவுக்கு வந்தாரு சச்சி அப்புறம் ஏற்கனவே சொல்லணும் சொன்ன மாதிரி சேதுநாத் அப்படின்ற ஒரு கூட சேர்ந்து ஒரு அஞ்சாறு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரைட்டரா அதுக்கப்புறம் சோலோ ரைட்டரா மோகன்லால் படத்துல ரன் பேபி ரன் அப்படின்ற படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் படம் இருக்கு சோலோ ரைட்டரா ஸோ அதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு நம்ம சொன்ன மாதிரி டிரைவிங் லைசன்ஸ்க்கு அவரு தான் கதை நம்ம சோர்ஸ் லாலுடைய பையன் தான் வந்து படத்துறை டைரக்டர் அப்படின்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வாரம் சொல்லியிருந்தோம் அனார்கலி ஐயப்பனும் கொஷ்யும் இந்த ரெண்டு படம் தான் அவர் அவர் எடுத்துருக்காரு மூணாவது படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க சமயத்துல தான் இந்த மாதிரியான ஒரு மூணாவது படத்துக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்க சமயத்துல தான் இப்படி ஒரு அசம்பவிதம் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் சொல்லணும் ஸோ பிருத்திவிராஜ் பிஜுமேனன் இவங்க ரெண்டு பேர் இவர் ஒர்க் பண்ண எழுதின படங்களா இருக்கும் டைரக்ட் பண்ண ரெண்டு படத்துலயுமே வந்து ஒன்னு பிருத்திவிராஜ் இருப்பாரு இல்ல பிஜுமேனன் இருப்பாங்க இல்ல மோஸ்ட்லி ரெண்டு பேருமே இருக்கிற மாதிரி தான் இவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இவங்களோட இவங்களுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெமிஸ்ட் வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னதான் இவருக்கு க்ளோஸா இருந்தாலும் கூட துல்கர் சல்மான் நிவின் பாலி மாதிரியான மத்த ஹீரோஸுமே வந்து சச்சியை ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லி நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க அவங்களும் நிறைய சோகமெல்லாம் ட்வீட் போட்டுருக்காங்க வருத்தமா இருக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சோ இப்ப மூணா இப்ப ஐயப்பனம் கோஷம் வந்து மூணு லாங்குவேஜ்ல வந்து ரீமேக் ஆக போகுதுன்றதா ரொம்ப சந்தோஷத்துக்குரிய விஷயம் ஆனா அதை பார்க்காமே வந்து அவருடைய உயிர் பிரிஞ்சிருக்குன்றதா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவன் ரெண்டு படம் ஹிட்டு கொடுத்துட்டு இப்ப மூணாவது படத்துக்கான வேலைகள் இருக்கு அவர் என்னெல்லாம் யோசிச்சு வச்சுட்டு இருப்பாரு இல்லையா ஏன்னா ஒரு படம் ஹிட் ஆனோடனே அடுத்த படத்தை வந்து நம்ம வேற மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல இந்த ஹீரோ வச்சு பண்ணலாம் இல்ல கொஞ்சம் பெரிய ப்ராஜெக்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய யோசிச்சு வச்சிருந்து இருப்பாரு ஆனா இப்படி எல்லாமே இப்படி க காத்துல கரைஞ்சிருச்சுன்றதுதான் ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் நீ சொன்ன மாதிரி இர்ஃபான் கான் ரிஷி கபூர் சுஷாந்த் சினிமாட்டோகிராஃபர் கண்ணன் விஷு அப்படின்னு சொல்லி பல பேரை வந்து இந்த லாக்டவுன்ல வந்து நம்ம இழந்திருக்கோம் அந்த வரிசையில சச்சியும் நம்மளை விட்டு போனதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்துக்கு ஒரு விஷயம் அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய விகடன் சார்பாகவும் தமிழ் சினிமா சார்பாகவும் ஆழ்ந்த இரங்கல் நிகாரிக்கா கொனிடலா அவங்களுக்கு வந்து இப்ப கல்யாணம் நிச்சயமா இருக்கு அப்படின்றதுதான் அவங்க வீட்டுல இருந்து வந்த ஒரு சந்தோஷமான தகவல் இப்பதான் ஒரு ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ராணா மிகிகா பஜாஜ் அப்படின்றவங்களுக்கும் வந்து கல்யாணம் வந்து உறுதியாச்சு நிச்சயம்லாம் பண்ணாங்க ஸோ இது ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான கல்யாணம் நடக்கும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் தகவல் வந்தது பட் அவங்கிட்ட இருந்து என்ன அபிஷியலான தகவல் வந்து இது வரைக்கும் வரல எப்போ கல்யாணம் அப்படின்றது அதை தொடர்ந்து இப்போ அப்படியே சிரஞ்சீவி ஃபேமிலியில ஒரு கல்யாண செய்தி பிகாரிக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் இந்த படம் மூலியமா தமிழ்ல அறிமுகமானாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்ல படம் பார்க்கல இப்போதான் வந்து சுவாத்தினி அப்படின்ற டைரக்டரோட டைரக்ஷன்ல அசோக் செல்வனுக்கு பேரா நிகாரிக்கா ஒரு படத்தை வந்து கமிட் பண்ணாங்க அந்த படத்துக்கான பூஜை எல்லாம் இப்போ ரீசெண்டா தான் போட்டாங்க நிகாரிக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பேர் வந்து சைத்தன்யா ஆஹ் குண்டூர்ல இருக்கிற ஐஜியோட பையன் தான் சைத்தன்யாவா சோ அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஸ்டார் பாக்ஸ்ல வந்து அந்த பேர் எழுதி தருவாங்க இல்லையா காஃபி இல்லைன்னா அதுல வந்து மிஸ் நிகா அப்படின்றத அடிச்சுட்டு மிஸ்ஸஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு ஃபன் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைச்சோம் ஆனா இவ்வளவு இப்படி ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்காங்க சோ அவங்க இப்ப வந்து அந்த பையன் யாரு அவங்க அவங்களும் நிகாரிக்காம இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாமே அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அவங்களே ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அபிஷியலாவே சோ இப்ப சீக்கிரமாவே ராணா வீட்லயும் இங்க சிரஞ்சீவி ஃபேமிலிலயும் வந்து கல்யாணம் நடக்க போகுது அப்படின்றதுதான் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி எப்படி இந்த கொரோனா எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க எல்லாம் எல்லா கல்யாணம் பண்ணாங்க கிராண்டா தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ கொரோனா முடிஞ்ச பிறகு தெலுங்கு சினிமாவையே கூப்பிட்டு ஒரு ஜாம் ஜாமன கல்யாணம் பண்றது தான் அவங்களுக்கான பிளானு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேலையெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் வந்து ரெண்டு ஃபேமிலி அவங்க பிரம்மாண்டமா